மாணவர்களின் சிந்தனைகளை வடிவமைக்க எஸ் என் எஸ் அகாடமி மாணவர்களின் தனித்திறமைகளை மேம்படுத்த எஸ் என் எஸ் அகாடமி சாதனைகளை போற்றும் எஸ் என் எஸ் அகாடமி அண்ட் இன்டர்நேஷனல் பிங்கர் பிரிண்ட் சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல் கோவை ஜெயம் ரவியின் அதிரடி ஆக்ஷன் திரைப்படம் அகிலன் இப்போதே காணுங்கள் உங்கள் ஜி ஃபை ஆப்பிள் லிங்க் இன் தி டிஸ்கிரிப்ஷன் தெரியாதவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க வந்தா அது இதுன்னு சொல்லிட்டு பட் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வெளியுலகம் என்னன்னு அவங்களுக்கு ரொம்ப தெரியாது செக்ஸியா காஸ்டியூம் போட்டா கூட ஏய் சுமி இப்படி உட்காராத தவல் கேவல் போட்டு போவ சொல்லுவோம் ஏய் பாத்துட்டு போட்டோம் அத பத்தி ஒரு இது கூட இல்ல இஸ் லைக் அ கிட் ஓன்லி அவங்கள மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அவங்கள மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் யாருக்கும் இருக்காது அம்பையார் சாமி சார் கூட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவரும் அவரும் சேர்த்து என்ன கலாட்டா பண்ணிட்டு தான் இருப்பாரு திருவள்ளல் போர் செட்ல இந்த மாதிரி அறவை காடுங்கள்லாம் கூட்டு வந்து உட்கார வைக்கிறீங்க ஒரு சீரியஸ்னஸ் இல்ல சவத்தாரம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒன்பது கேரக்டர்ஸ்க்கும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவங்க ஒரு அரை மணி நேரம் மேக்கப் போட்டாலும் எனக்கு வேறுக்கும் ஐயோயோ இவ்வளவு நேரம் உட்காந்து போச்சுட்டு இருக்கேன்னு தோணும் பட் அவரும் மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் உட்கார்ந்து அந்த வயசான கெட்டப் இதெல்லாம் பண்ணாரு இல்லீங்களா தட் இஸ் ஹி லவ் சீஸ் ப்ரொஃபஷனல் கார்த்திக் சாரோட அவர் என்னை எப்பவுமே ஒரு பெண்ணா ட்ரீட் பண்ணதே இல்ல அவர் வேற இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவாரு இவங்க யார் தெரியுமா என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் பாய் ஃப்ரெண்டா சார் நான் பொண்ணு இல்லை சார் உன்னை என்னைக்குமே நான் பொண்ணா பார்த்ததே இல்லை ட்ரீட் பண்ணதும் இல்லை உங்க கூட தான் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் சிவகுமார் சார் தான் எனக்கு ஆக்சுவல் கரெக்ட் பேர் தெரியுமா ஏன்னா ஹைட்டு எல்லாம் கரெக்டாக இருப்போம் கூட நடிக்கிறப்ப என்னோட பெரிய பெரிய ஹீல் எல்லாம் போட வேண்டாம் இதுத்தில் வந்து இப்படி கட்டுப்பிடிக்கணும் இவர் இந்த பிரச்சனை இல்லை எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அவர் எனக்கு வச்ச பேர் ஒன்று இருக்கு இன்னும் அந்த பேர் தான் எனக்கு இருக்கு பன்னாடன் கூப்பிடுவேன் ராஜாதி ரோஜா கிளி அதுல வந்து ராஜாதி ரோஜா கிளி இவர் ராஜேஷ் சார் நீங்க நளினி மேம்லாம் இருப்பீங்க ஆ நானும் நளினி சுரேஷ் ஆக்சுவலாக என்னன்னா உங்களுடைய கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்னசென்ட்டாகவும் அந்த துளு துருன்னு இருக்கிற விதம் பேச்சில் வந்து ஒரு இன்னசென்ட் தெரியும் நீங்கள் நீங்கள் நடித்த எல்லா படங்களையுமே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேர் மேக்சிமம் என்னோடய சொந்த குரலில் தான் நடிச்சிருக்கேன் நான் நிறைய டப்பிங் எல்லாம் எனக்கு பண்ணதில்லை டப்பிங்கில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஸோ எஃபர்ட் எடுப்பேன் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் நம்மளால் முடியாதது இல்லை அதுக்காக கஷ்டப்படுவேன் ஸோ ஐ யூஸ் டு ஐ ஓன் இட் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஸோ சூப்பர் மேம் நம்பியார் சார் கூட ஒர்க் பண்ண அந்த நம்பியார் சாமி சார் கூட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் அவரும் சேர்த்து என்ன கலாட்டா பண்ணிட்டு தான் இருப்பார் திருவள்ளல் போர் செட்டில் இந்த மாதிரி அறவை காடுங்கள்லாம் கூட்டு வந்து உட்கார வைக்கிறீங்க ஒரு சீரியஸ்னஸ் இல்ல எதுக்கு சிரிக்கணும் எது கடவுள் ஒன்னும் தெரியாது தட் இஸ் அப்ப ரொம்ப ரோவா இருந்தோம் இல்லைங்களா அதனாலதான் நிறைய விஷயங்கள் கிடையாது அவங்க எல்லாம் வந்து வெரி சென்சியர் எட்டு மணி ஒன்பது மணிக்கு ரெடியா இருக்கணும்னா அவங்க எப்போ எந்திரிச்சு மேக்கப் போடுறாங்களோ எப்போ அந்த விக்க ஓட்டுறாங்களோ ஆனா கரெக்ட் டைம்க்கு வந்துருவாங்க அண்ட் பிளஸ் நீங்க அவர் பார்த்துட்டே இருப்பேன் பாகிராஜ் சார் ஏதாவது சொன்னாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் அதை அப்படியே டெவலப் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல எக்ஸிபிட் வாஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் அவங்களே பில்டப் பண்ணி அவரே அதை ரெண்டு வார்த்தை இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போட்டு இவர் எதிர்பார்த்ததோடு அப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறாரு இல்லைங்களா நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாலும் வரமாட்டேங்குதே அதான பிரச்சனை அவர் பாவம் வாங்க வாங்க சொல்லி கொடுப்பார் அப்போவும் எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் வரும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வரும் ஆனால் அதுக்கு எஃபர்ட் பண்ண மாட்டேன் So, but அவங்கெல்லாம் வந்து சொன்ன உடனே ஒரு சீன் பேப்பர் படித்த உடனே த வே தே யூஸ் டு ஆக்ட் இட்ஸ் அ கிஃப்டட் இல்லை அவங்க அனுபவம் ஹேட்ஸ் ஆஃப் கையெடுத்து கும்பிடணும் அவங்களெல்லாம் ஓகே சூப்பர் மேம் ஸோ ரஜினி சார் அண்ட் கமல் சார் இவங்க ரெண்டு பேர்ட்டேருந்து நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இவங்கள்ட்ட எந்த ஒரு விஷயம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா அது என்னவாக இருக்கும் ஹீ இஸ் அ லெஜண்ட் இன் ஆக்டிங் ஹீ இஸ் அ லெஜண்ட் இன் பிஹேவியர் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் கற்றுக்கணும் கமல் சார்கிட்டேருந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் கற்றுக்கணும் அவர் பண்ணாத கேரக்டர்ஸாக சொல்லுங்கள் அவர் என்ன மாதிரி கேரக்டர்ஸ் எப்படி எல்லாம் மோல்ட் பண்ணி இந்த வே ட்ரெஸ்ஸஸ் இந்த சவத்தாரம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒம்பது கேரக்டர்ஸ்க்கும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவங்க ஒரு அரை மணி நேரம் மேக்கப் போட்டாலும் எனக்கு வேர்க்கும் ஐயோயோ இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து பூசிட்டு இருக்கேன்னு தோணும் பட் அவரும் மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் உட்காந்து அந்த வயசான கெட்டப்பு இதெல்லாம் பண்ணார் இல்லைங்களா தட் இஸ் ஹீ லவ்ஸ் ஹீ இஸ் ப்ரொஃபஷன் அந்த பேஷன் டுவர்ட்ஸ் இஸ் ப்ரொஃபஷன் வாஸ் தே ஸோ அந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் எடுத்திருக்கார் அவர் அது இப்போல்லாம் வந்
we have to read the dialogue prompting e illa enak therinj in movies we have not gone to prompting either in malayalam and the mar language namakku theriyada language ah irundha or podu artist vandirukanga avangalukku paasha theriyadu endradhukaga prompt pannuvanga mathapadi tamil padangalla enge prompting irundhirukku namba dialogue padikira ipo na serial ku vandadhil endu kuda 22000 la act pannitirken ipo ellame prompting dhaan because the workload is more or naalikku ivula scenes mudikkenungranga illa ethana scenes ukkandu padichu ethana neenga nadikku porum ipo easy aayiduchu ellame it become so easy சீன் படிக்கலனாலும் நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க சொல்லிட்டே இருப்பாங்க நம்ம அதை கேட்டு கேட்டு நடிச்சிடலாம் தென் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹீரோயின் அப்படின்னாலே ஒரு சர்டன் பீரியட் வரைக்கும் அப்படிங்கலாம் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் வந்து நிறைய காம்படிஷன்ஸ் அதாவது ஹீரோயின்குள்ளேயே காம்படிஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சாங்க இல்லவே இல்லைங்க இப்போ தாங்க அந்த மாதிரி காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நிறைய இருக்குது அப்போது ரேவதி மேம் ராதாம்மா நான் கோ கோழி கோவது விஜய் நாங்கள்லாம் ஒரே டைமில் அம்பிகா வாஸ் பெட் சீனியர் டு வாஸ் நாங்கள்லாம் ஒரே சீசனில் வந்த ஆர்டிஸ்ட் அப்போது அந்த ஏவிஎம்மில் ஃபுல்லாக எத்தனை ஃப்ளோர் இருக்கோ அத்தனை ஃப்ளோர்லேயும் ஷூட்டிங் நடக்கும் வேறு மொழி ஹீரோயின்ஸும் வருவாங்க ஆனால் எங்களுக்கு என்ன தெரியுங்க டைம் கிடச்சா நாங்கள் அந்த செட்டுக்கு போவோம் அந்த செட்டுக்கு போய் ஒரு கலக்கு கலக்கிட்டு வருவோம் எல்லாம் எங்கள் இப்போ தெலுங்கு ஆர்டிஸ்ட்டாக இருந்தாலும் இன்னொரு ஒரு அதாமா செட்டாக இருந்தாலும் நாங்கள் போயிட்டு அங்கேயும் போய் எல்லாம் விளையாடிட்டு அங்கெல்லாம் ஏ மத்தியானம் சாப்பிட வந்துருங்கப்பா வி லாஸ் இட் அ நீட் டுகெதர் எல்லாம் ஒரு ஆதாரமுக்கும் வந்துடுவோம் வந்துட்டு அவங்க அம்மா தான் எங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு ஓட்டி தருவாங்க ஸோ வி யூஸ் டு பி லைக் தட் எங்களுக்குள்ளே அந்த போட்டி போகாமல் இல்லவே இல்லை அண்ட் வி ஹேட் அ செட் ஆஃப் ப்ரொடியூசர்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரொடியூசர் இருந்தது ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு வேலை அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ண படங்கள் கூட எனக்கு வந்திருக்கு ஊட்டிக்கிட்டு எங்கே போனாலும் ஈவினிங் ஆனால் நாங்கள் ஒரு இடத்துல உட்காந்து மீட் பண்ணிவிட்டு கலட்டா பண்ணிவிட்டு வி யூஸ் டு பி வெரி நைஸ் அது அவங்க ப்ரொஃபஷன் ஷீ இஸ் அ ஹீரோயின் ஹவர் ப்ரொஃபஷன் ஐ எம் அ ஹீரோயின் மை ப்ரொஃபஷன் தட்ஸ் ஆல் நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்பீங்க செல்ஃப் சுமிதா மேம் பற்றி என்ன சொல்லியிருப்பீங்க அப்படின்னா அவங்கள பற்றி தெரியாதவங்க அவங்கள பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சவங்க வந்து அவங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னு ரொம்ப குழந்த மாதிரிங்க ஆக்சுவலாக அவங்கள பற்றி தெரியாதவங்க சொல்லுவாங்க அவங்கள பந்தா அது இதுன்னு சொல்லிட்டு பட் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வெளியுலகம் என்னென்னு அவங்களுக்கு ரொம்ப தெரியாது அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு புலப்படவும் படாது அப்போ அவங்க ஒரு வேளை இப்படி உட்காந்துருந்தா கூட செக்ஸியாக காஸ்டியூம் போட்டால் கூட ஏய் சுமி இப்படி உட்காராத தவல் கெவல் போட்டுக்கோ அது சொல்லுவோம் ஏய் பார்த்துட்டு போட்டோம் அந்த மாதிரி ஷி இஸ் நாட் லேவிங் தட் இது ஐயோ அவங்க பார்க்குறாங்களே என்னை வந்து இங்கே முறைக்கிறாங்களா அங்கே முறைக்கிறாங்களா அதை பற்றி ஒரு இது கூட இல்லை ஷீஸ் லைக் அ கிட் ஓன்லி ஏய் பார்த்துட்டு போட்டோம்ப்பா இல்லை இப்படி பண்ணாத நீ டவல் போட்டுக்கோ ஏன்னா ஒன்றே பார்ப்பாங்க ஆ பரவாயில்ல போட்டோம் பழகிறதுக்கு ஒரு குழந்தை அவங்க எல்லாரோடய லேஸில் பழக மாட்டாங்க பட் ஷி வாஸ் அ வெரி நைஸ் கேரக்டர் பட் அவங்கக்கிட்ட ஒரு இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் நான் யார்கிட்டையும் பார்த்ததில்லை அவ்வளோ அருமையாக ட்ரெஸ் பண்ணிப்பாங்க அண்ட் ஷீ டிசைன்ஸ் அவங்களுக்கு படிப்பு இல்லை ஷீ இஸ் நாட் எஜுகேட்டட் பட் அவங்க ஃபேஷன் டிசைனர் புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜ்லேருந்து தோடு எடுங்க இந்த பேஜ்லேருந்து ஸ்கர்ட்டு இந்த பேஜ்லேருந்து செயின் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேஜ்லேருந்து ஒன்று ஒன்று எடுப்பாங்க அண்ட் ஷீ வில் டிசைன் ஹர் செல்ஃப் அ ஃபென்டாஸ்டிக் காஸ்டியூம்ஸ் இப்போது ஃபேஷன் டிசைனர்ஸ் கூட பண்ண மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் கண்டிப்பாக ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் மேம்க்கு ஒரு அவங்கள மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அவங்கள மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் யாருக்கும் இருக்காது பாடி ஸ்ட்ரக்சராக இருந்தாலும் பாடி லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் ஒரு சில்கு தான் ஒரு சில்கு தான் ஒரு சில்கு தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக மேம் அதுக்கு மேலே சில்கு ரீப்ளேஸ் பண்ண யாரும் ஆமாம் இடையில கூட நிறைய இவங்க சில்கு ரீப்ளேஸ் இல்லை இல்லை முடியவே முடியாது உங்களுடைய கெரியரில் மோஸ்ட் பெயின்ஃபுல் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது லைஃப் இட் செல்ஃப் இஸ் பெயின்ஃபுல் நோ ப்ராப்ளம் லைஃப் இட் செல் ஹஸ் பீன் பெயின்ஃபுல் பட் என்னன்னா நான் அந்த அளவுக்கு சீரியஸாக ஐ டோன்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் திங்ஸ் ஐ டேக் இட் ஈஸி அது பெயின்னு நினச்சா எல்லாமே பெயின்ஃபுல் தான் ஈவன் யூ கெட் இன்ஜெக்டட் இட்ஸ் பெயின்ஃபுல் ஸோ யூ டோன்ட் கெட் இன்ஜெக்ட் இல்லை இல்லை பண்ணி தானே ஆகணும் லைஃப் ஸோ யூ ஹாவ் டு அண்டர் கோ சர்டன் சாரோஸ் அண்ட் சர்டன் டிப்ரெஷன்ஸ் அது அடுத்த நாள் மறந்துடணும் டெய்லி காலையில் எழுந்திரிச்சு எல்லாமே ரேஸ் பண்ணிவிட்டு புது லைஃப்க்கு வந்துடுது டோன்ட் கேரி ஆன் என்னத்தை சினிமா டு சீரியல் மாறும்போது என்றைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம சீரியல் ஏன் பண்ணுறோம் இல்லை நம்ம சினிமாவே இல்லவே இல்லைங்க அது பெரிய திரை இது சின்ன திரை அவ்வளோதான
நான் நடிச்ச எல்லா படங்களும் எனக்கு இந்த வார்த்தை நான் எதிர்பார்த்ததா எல்லா படங்களும் எனக்கு பிடிக்கும் அதில் ரொம்ப ஃபேவரட் மூவி வாஸ் இது துருள் என்று போச்சு சிந்து பைரவி தம்பிக்கு எந்த ஊர் அண்ட் தாம்பத்தியம் ஒரு சங்கீதம் அண்ட் அந்த ராத்திரிக்கு சாட்சி இல்லை ஆர் சுந்தரன் சாரோட ஒரு படம் பண்ணேன் தட் இஸ் அ வெரி நைஸ் மூவி ஆனால் அந்த படம் நல்லா ஓடலை ஹீரோயின் மெயின் சப்ஜெக்ட் ஆர் சுந்தரன் சார் கே ஆர்ஜி சார் படம் ரொம்ப லைஃப் டைம் கேரக்டர் ஹீரோயின் நல்ல சப்ஜெக்ட் அது அது ஏன் ஓடலான்னு தெரியல சூப்பர் பிரபு சாருக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ அவங்கள பற்றி சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுவோம் பிரபு சாரோட நான் முதல்ல கண்ணோடு கண்ணில் ஒரு சிஸ்டராக நடித்தேன் கண்ணோடு கண்ணே எனக்கு பிரதர் எல்டர் வைபர் ஒரு பிரதர் ராஜேஷ்வர் பிரதர் எனக்கு ஸோ நான் அவருக்கு யங் எங்கள் சிஸ்டராக நடித்தேன் அப்போ சொல்லுவார் இது ஹீல்ஸ் போட்டு கூட நடக்க தெரியல இதெல்லாம் நடிக்க கூட்டம் வந்திருக்கீங்கன்னு ஸோ மிரட்டுவாங்க ரொம்ப ஆட் போட்டு மிரட்டுட்டே இருப்பாங்க அவர் சொல்ல ஃபஸ்ட்டே நான் ட்ரெஸ்ஸஸ் போட்டு வரேன் என்ன இது ஹீல்ஸ் போட்டு நடக்க தெரியல தொப்பு தொப்புன்னு வருது என்ன ஓ இதுதான் உங்கள் ஹீரோயின் நான் அப்படி ஓட்ட ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவரோட நான் ஹீரோயினாக நடித்த படம் மிருதங்க சக்கரவர்த்தி அப்போ தான் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆனார் நான் சொன்ன சார் என்ன இப்படியெல்லாம் வராதீங்க சார் ரொம்ப நொந்து போயிடுவேனா எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஜீவனை மாறுறீங்களே பாவமாக தெரியலையா என்னை பார்த்து இல்லைப்பா உன்னை பார்த்தா வி ஃபீல் லைக் அ கிட் உன்னை ஒரு குழந்தை மாதிரி தான் எங்களுக்கு தெரியுது அதனால தான் உன்னை ரொம்ப கலடா பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உன் மேலே பர்சனலாக யாருக்கும் எந்த இதுவும் இல்லை நம்ம நல்லா பேசுவேன் I did lot of movies with him. Super. And Karthik Sarun, you know, you're a friend. Karthik Sarun, you're not a girlfriend. You're a friend. That's a friend. Boyfriend. Oh. Girlfriend is a boyfriend. Okay. He's a boyfriend. He's a girlfriend. He's a boyfriend. He's a girlfriend. 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 Okay. Okay. He's a girlfriend. He's a girlfriend. Who knows? I'm a girlfriend. I'm a girlfriend. I'm a boyfriend. I'm a boyfriend. I'm a girlfriend. I'm a girlfriend. உன்னை இனிக்குமே நான் பொண்ணை பார்த்ததே இல்லை ட்ரீட் பண்ணதும் இல்லை உங்க கூட தான் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்போ எப்படி கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகும் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சும்மா அந்த ஷார்ட்க்கு மட்டும் நடிச்சிட்டு வந்து உட்காந்துப்போம் பாக்கி இருக்கிற எல்லா பர்சனல் விஷயங்களும் எங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருப்பார் நானும் கேட்டுட்டு இருப்பேன் ஆனால் ரொம்ப வெரி தங்கமான மனுஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கார்த்திக் சார் ஸோ மேம் அதாவது எப்படி சிந்து பைரவி ரெண்டு பேரும் அது அது மாதிரி தான் வந்து எனக்கு சிவகுமார் சார் ஏன்னா அப்படி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் காமிச்சிருப்பாங்க அது காரணம் வந்து கேபி சார் நீங்கள் சொல்லுவீங்க எண்ட் ஆஃப் த டே ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் சிவகுமார் சார் தான் எனக்கு ஆக்சுவல் கரெக்ட் பேர் தெரியுமா ஏன்னா ஹைட்டு எல்லாம் கரெக்டாக இருப்போம் அவரோட ஃபஸ்ட் நான் பண்ண படம் அம்மா இருக்கா மேஜர் சுந்தரன் சார் படம் ஃபஸ்ட்டு செட்டுக்கு வரேன் பார்த்து அவர் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பார் எல்லாம் டைலாக்லாம் ஹீல் டீச் மீ இப்படி பேசாத அப்படி பேசுன்னு சொல்லி கொடுப்பார் நான் ரொம்ப சொதப்புவேன் சீரியஸே இல்லாமல் அவர் பேசிகிட்டு இருப்பார் நான் எங்கேயோ பார்த்துட்ருப்பேன் அவர் எனக்கு வச்ச பேர் ஒன்று இருக்குது இன்னும் அந்த பேர் தான் எனக்கு இருக்குது பன்னாடான்னு கூப்பிடுவேன் பன்னாடையா ஆமாம் ஏய் பன்னாட புத்தியோட நடி டைலாக் பேசு எங்கேயோ கடவு கண்டுட்டுருக்க காக்காவை பார்க்குற குறி பார்க்குற டைலாக் பார்க்க மாட்டேன்றாரு ஆனால் அவர் அந்த படத்துக்கு அப்புறம் இன்று நீ நாளை நான் ஐ டிட் அ வெரி குட் கேரக்டர் ஐட் அதுவும் மேஜர் சார் படம் தான் அதில் கூட அவர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் வந்து அப்படியே டைமண்ட் மாதிரி பாலிஷ் ஆகிடலாம் அவர் அவரும் நல்லா ஹீ வில் டீச்சர்ஸ் ஈவன் த பிஹேவியர் அண்ட் த வே டு டாக் எல்லாமே நான் அப்போ வந்து ரெண்டு ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஆர்டிஸ்டோட ஃபீலிங் என்ன இருக்கும் இவரை விட நான் நல்லா நடிக்கணும் என்னை விட இவங்க நான் நடிக்கக்கூடாதுன்ற ஃபீலிங் தான் இருக்கும் ஆனால் அவர் அப்படி இல்லை இவன் நடித்தாதான் நம்ம இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லைனா அவர் நடித்து நான் நடிக்காமல் இருந்தேன்னா அவர் நடித்தும் எடுபடாமல் போகும் ஒரு விதத்தில் ஒரு குரு தான் எனக்கு அவர் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்களா சார்ட்டை ஃபஸ்ட்டு சொன்னீங்களே ஆக்சுவல் பேர் வந்து எனக்கு சிவகுமார் சார் தான் கரெக்டாக இருப்பாங்க ஆமாம் ஏன்னா ஹைட் கரெக்டாக இருக்கும் அவர் இப்போ கூட நடிக்கிறப்போ என்னடா பெரிய பெரிய ஹீல் எல்லாம் போட வேண்டாம் அதெல்லாம் இது வேறு விஷயங்களை கட்டுப்பிடிக்கிறப்போ இன்னொரு விதத்தில் இருந்தால் இப்படி கட்டுப்பிடிக்கணும் தோளுக்கு இவர் இந்த பிரச்சனை இல்லை எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது கோ ஆர்டிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அது டெய்லி தான் பண்ணுவாங்க ஐயோ அதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு ஆனால் தொடர் ஆ ஆள் பேர்லாம் சொல்ல மாட்டேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் காட்டி கொடுக்க கூடாது தப்பு சரி எப்படி ஐ மீன் ஏதாவது கியூட்டான 
அவரோட பிரியமான மருமகள் தான் அவர் ஒரு லெஜண்ட் தானுங்க அவர் முன்னெல்லாம் நிற்க கூட எங்களுக்கு இது இல்லை ஆனால் அவர் இசை மேதை சச்ச வண்டர்ஃபுல் பர்சன் ஓவா கம் அக்ராஸ் அண்ட் லைஃப் டைம் எல்லாரும் பற்றியும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இவங்க வீட்டில் நான் வாழ்ந்திருக்கேன் அதனால் அவங்களெல்லாம் வந்து அவங்க மருமகளாக போகிறதுக்கு நான் தான் லைஃப்பில் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஸோ கண்டிப்பாக மேம் ஆனால் இப்போ ரொம்ப பாசமான மனிதர் ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட் பர்சன் அவரோட பேசுகிறதே எங்கள்ட்ட நாலு வாரம் தான் பேசியிருப்பார் அதுவே ரொம்ப கண்டிப்பாக அன்பாக தான் இருக்கும் சூப்பர் மேம் எல்லாருமே மருமகளாக புகுந்த வீட்டுக்கு போகும்போது கொஞ்சம் பயத்தோட அதுமாரிலாம் போவாங்க நீங்கள் எனக்கு பயமெல்லாம் இருந்தது இல்லைங்க ஓகே எனக்கு அந்த மாதிரி பயம்லாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம நாமளாக இருக்கிறவங்க நம்ம ஏன் அடுத்தவங்களை கண்டு பயப்படணும் நம்ம நம்மளாக இருப்போம் நம்ம யாரும் நம்மளால் மாற்றிக்க முடியாது வி நோ வாட் வி ஆர் கண்டிப்பாக மேம் வி நோ வாட் வி எக்ஸிபிட் வாட் வி ஆர் வி ஆர் எஃபெக்ஷனேட் வி ஆர் ரூட் வி ஆர் ப்ரௌட் வி ஆர் டவுன் டு அர்த் இத்த குவாலிட்டிஸ் நம்மகிட்ட இருக்கும்போது நம்ம எந்த சூழ்நிலை கண்டும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை பி ஃப்ரேங்க் இதனால் கெட்ட பேர் வரணும் வந்து வரட்டும் நோ ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக எம்எஸ்வி சார் எப்போதுமே கொஞ்சம் ஜாலியாக இருப்பாங்க அதுமாரி மியூசிக்கில் ரொம்ப மியூசிக் எம்எஸ்வி சாரோட மியூசிக் பற்றி பேசுகிற அளவுக்கு எனக்கு தகுதி கிடையாது ஸோ அவங்க அவங்க வீட்டில் நீங்கள் இருக்கீங்கும் போது நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் ரொம்ப ஜாலியாக உங்களுக்குள்ளே பேசிகிட்டு இல்லை சார் நான் அப்பாவை பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு ஏன்னா அவங்க காலையில் ரெக்கார்டிங் போயிட்டாங்கன்னா நைட்டு தான் வருவாங்க மோஸ்ட்லி எப்போயாவது அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிங்ஷன்ஸ் கெட் டுகெதர் இருந்தால் தான் பார்ப்பேன் ஆனால் அவர் ரொம்ப கலந்துக்க மாட்டார் ஈ வாஸ் அ வெரி சைலண்ட் பர்சன் டோட்லி அவங்க வீட்டில் எல்லாரும் கா கலாட்டா பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஹீ இஸ் வெரி ஐசோலேட்டட் அவருக்கு தெரிஞ்சது மியூசிக் மட்டும்தான் அவர் மற்ற விஷயங்கள் எதுவும் பேச மாட்டார் டசன்ட் டாக் எனத்தை உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்களா இதுமாரி அதுக்கு படம் பண்ணலாமே அப்படிங்கிற மாரி என்ன படம் பண்ணுறதை பற்றி எனக்கும் அப்ஜெக்ட் பண்ணதே இல்லையே நான் இன்னும் திருமணத்துக்கு அப்புறம் தான் நிறைய படங்களே பண்ணேன் திருமணத்துக்கு முன்ன படங்களை விட எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் ஐ காட் மேரிட் அதுக்கப்புறம் தான் என்னோடய ப்ரைம் மூவிஸ் எல்லாமே நான் அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணேன் ஏன்னா யாருமே அப்ஜெக்ட் பண்ணதில்ல நீ நடிக்கக்கூடாது நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு இந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்ட நீ எங்களோட ஹவுஸ் அரஸ்க்கில் இருக்கணும்னு என்றைக்குமே எனக்கு அந்த அந்த இது அப்ஜெக்ஷன் கொடுத்ததில்ல என்னை சுதந்திரமாக தான் விட்டுருக்காங்க ஷுவர் மேம் கண்டிப்பாக ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு நாலு பேர் அண்ட் திஸ் ப்ரொஃபஷன் ஹஸ் ஹெல்ப் மீ அ லாட் இன் மை கெரியர் ஸோ இது நன்றி உள்ள வர இந்த ப்ரொஃபஷன் நான் என்றைக்குமே டிகிரேட் பண்ண மாட்டேன் மறக்கவும் மாட்டேன் சூப்பர் மேம் சூப்பர் மேம் ஆனால் முன்னாடி இப்போயுமே இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் பட் அப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக வந்திருக்கும் சினிமாவில் நடிக்கிறாங்க அப்படின்னாலே அவங்களுக்கான பார்வை வந்து கொஞ்சம் சினிமாவாப்பா அந்த பொண்ணாப்பா ஸோ அப்படிங்கிற அந்த அதை பற்றி கவலையே இல்லைங்க எந்த ப்ரொஃபஷனில் இல்லை ட்ராபேக் சொல்லுங்கள் எல்லா ப்ரொஃபஷனும் ட்ராபேக் இருக்குது அவங்கவுங்க ப்ரொஃபஷன் அவங்கவுங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் இப்போ ஒரு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஐம்பத்தெட்டு வயசு ஆனதுக்கப்புறம் உங்களை எப்படி ரிட்டையர்மெண்ட்னு கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு ஒரு கேடயத்தை கொடுத்து மாலையை போட்டு வீட்டுக்கு போகன்றாங்க இந்த ப்ரொஃபஷன் மட்டும்தாங்க ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுக்கறது இல்லை உங்களுக்கு இப்போ ஐ எம் ஃபிஃப்டி எயிட் நவ் ஐ ஆம் ஸ்டில் ஒர்க்கிங் அண்ட் ஐ திங்க் எனது டென் இயர்ஸ் ஐ கேன் ஒர்க் ஒன்றும் இல்லை உடம்புல தெம்பு இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு ஒர்க் பண்ண முடியுங்கிற இது இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் என்ன தான் ஆர்டிஸ்ட்டை பற்றி தப்பு தப்பாக பேசினாலும் எங்கள் படங்கள் தானே பார்க்குறீங்க எங்கள் சீரியல்ஸ் தானே பார்க்குறீங்க இட் இஸ் அன் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல்டு ஏ ஷுவர் மேம் நாலு பேர் எவ்வளோ தவம் கடந்தாலும் நம்ம இந்த ஜென்மத்தில் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும் அடுத்த ஜென்மத்துலேயே ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆகிறதுக்கும் இந்த ஜென்மத்தில் நான் எதாவது புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் ஆக்சுவலாக பணமும் கிடைக்கிது பேரும் கிடைக்கிது புகழும் கிடைக்கிது எந்த இடத்துல இது மூணுமே கிடைக்கும் ஒரே டைமில் நியாயமாக தானே சொல்கிறேன் டெஃபினட்டாக ஸோ ஐ நெவர் ஃபீல் பேட் ஐம் அன் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ சூப்பர் மேம் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் மாணவர்களின் <laughs> <laughs>